ओके नरते वालिंग ट्यूब ओके नाम नेक्स्ट प्रोसिजा नेक्स्ट प्रोसिजर इवे का बीकर फाइव हंड्रेड एम एल बीकर टू फिफ्टी एम एल फाइव हंड्रेड एम एल वन लीटर अगर बीकर्स ना आवश्यक फाइव हंड्रेड एम एल आंड्रेड एम एल बीकर या वाटर नमक अत्यावश्यम कूड़ा एमंट नमु वाटर आवश्यु अब या आडे वाश् बोटल या याडु ओके नी फोर्त नाटर फिलु इन या वाटर वोम वेट बॉइल वेट यावचो स्टाडिलोट वचु नोर्मी नाम वो वचु इन नोटे इतवे बॉइल आवटे ना फ्लम लो फ्लम प्रत्येक श्रद्धि आ फ्लम करक्ट आो नोक ओके करक्टा नोए टू दस्टे वे क्यों आदमी वेद नमुक तेर्मो मीटर ओके तेर्मो मीटर नमुक इन बॉक्स अब वाले केरफुल तेर्मो मीटर इत कुछ वाली तेर्मो मीटर डिजिटस नमुक पेट का वीडियो चल कम मनसा पटो इतर वालूस इत्र क्लाटी ओके वे नमुक ने समय नोक इन ईर तेर्मो मीटर नामेड़ू अंकूट नमुक वे मत साधन एंत डब हॉलड कोर्क इत कट नोक डब हॉलड तेट रु हॉलु इन वेट यूस नाम ओके हालात या थेर्मो मीटर ने अगत स्मूत या पास अब स्मूत नाम इंपॉर्ट है नाम थेर्मो मीटर एंत पा ब्रेक पा ओके यानव जस्ट एंतु करक्टावे पड़ो नेक्स्ट या स्टीम ओके स्टीर और पर्टिकुला टाइप नोक स्टीर वे नूस इन याद कणक्टे नोक नेर्मो मीटर टीपिलूट कैटी अदय न मिल मोलू कूड़ेलो आोड़े मत कैटो ओके अब तेर्मो मीटर अगत वर रीती आगतकूटे या मोल भाग का पेट नोक और हॉलकू थेर्मो मीटर मत हॉलकूल स्टीर इन ईर सपि कई विटुपा अब ईर सपि या वाले केरफुल पड़े ऑलरेडी एड़ वच नोण ग्राम ऑफ सोलवेंट या इंसटे ओके अब इंसट्ट नोक बलब अगर ता वो नम्बर साल्ट तुम अब एंत एंत पा सोल्टल तटी अगर पोटिपन पा अब कुछ कूड़ा नाम डिपे वेकर्कि मिल आॉलिंग ट्यूब क्लोज या मनसू रु क्यों ना साल्ट क एंण थेर्मो मीटर बलब फिलेद बलब ता बलब फिलेद अब स्टीर मे ओके इन नस्टल स्टेप नाम स्मूत मूवमेंट आो स्मूत आ स्टीर अगर स्मूत मूव ओके इन ईर सपि या स्टाडिलोटे फिस्म आ सम नोक ना वाटर बॉइल नोट फिस्तना नमु नोक ओके नाम स्टाड नमक डबल हेडड स्टाड्ड स्टाड नाम यूस या वो पर्टिकुलाशन अूट या भागा भागते वो स्टाडि भागते आर्शन मे वो ईर स्टाडी नमक आवश्यु इवे या नरते वच बॉलिंग ट्यूब या स्टाडिलोट या फिस्तु फिक्स ना प्रत्येक श्रद्धि अल बिंग ट्यूब रूमी निकल वे ना ओके इवे नोक कर्क फिस्वण अलिंग ट्यूब अगर फिस्सा निका अब नाम वर्किंग सीमपा इवे नोकी न्रद्धि क्यों नाम बॉलिंग ट्यूब सोलवे मुंटेद वरण वाटर वरण इन इनके अगर वन नमुक रुपन आई स्टाडि ने ताती को अदल 
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ വാട്ടർ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചില സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡ് താഴ്ത്തുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാണ് സ്റ്റാൻഡിനൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും നോക്കിയേ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സോൾട്ട് താഴെയാണ് നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും പോസിബിൾ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നേരെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ആ സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നോർമലി നമുക്കറിയാം എന്താണ് സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മളിതിനെ വാട്ടറിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലെ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഈക്വലായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ബീക്കറും വാട്ടറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ വാട്ടർ പാത്ത് വാട്ടർ പാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഗിവിങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ടു ആൾ സൈഡ് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ടൈം പിടിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഷേക്കിങ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കണം ചെറിയ സ്റ്റിറിങ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് തേമോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തോട്ടേക്ക് ആക്കി വെക്കണം കാരണം തേമോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിയേ തേമോമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് റീഡിങ്സ് വരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ വൺ യൂണിറ്റ് വരെ വൺ ഡിജിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ സൊല്യൂട്ട് സോറി സോൾവെൻറ്റ് എന്തായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു ലിക്വിഡ് ഫോമാറ്റിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ഷേക്ക് സ്റ്റിർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സൈഡിലോട്ടൊന്നും പോകരുത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം അതിങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരും നമ്മളുടെ സോൾവൻ്റ് ഒക്കെ ഡിസോൾവ് ചെയ്തു അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ബൾബ് താഴെ വല്ലാണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യരുത് അതായത് ബോളിംഗ് ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്ത് വല്ലാണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ബോളിംഗ് ഇതിനെ തേമോമീറ്ററിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ അത് വെക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെറിയൊരു പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ വെച്ച് നമുക്ക് അതിനൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കോർക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സോൾവൻറ്റും ഇപ്പം എന്തായിട്ട് സൊല്യൂട്ടായി അതായത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമാറ്റിലോട്ട് മാറി ഇനി ഞാനത് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാനതിനെ പുറത്തോട്ടേക്ക് എടുക്കണം ഞാനതിനെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ വേണം നമ്മൾ മേലിൽ നിന്ന് വീഴാണ്ടേ അതിനെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയാണോ ഈസി എന്ന് തോന്നുന്ന ആ രീതിയിൽ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓട്ടൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനതിനെ എടുത്തു ഇനി അതിനെ വൈപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്കറിയാം അതിന് നോർമലി അതിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തു വൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ കാണുന്ന പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ ആണ് സോറി എയർ ജാക്കറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എയർ ജാക്കറ്റിലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ബാലിംഗ് ട്യൂബിന് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് പോവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബോളിംഗ് ട്യൂബ് നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എയർ ജാക്കറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് വേഡ് അപ്പ് ഗ്ലാസ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നോർമലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലിക്വിഡ് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്റ്റിർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അത് സോളിഡ്
അതെന്താണെന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ അതായത് സോളിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റീഡിങ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി എബവ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്കിൽ ആ ഒരു റീഡിങ് ഒരു എയ്റ്റി മുതൽ എയ്റ്റി ഒക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റീഡിങ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ടാബ്ലർ കോളം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട റീഡിങ്സിന് ടാബ്ലർ കോളം ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ റീഡിങ് ടൈമും ടെമ്പറേച്ചറും മാത്രമേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ പ്യുവർ സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ ടു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്യുവർ സോൾവൻറ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പ്യുവർ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ടൈം എന്നും ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും ഞാൻ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈമും ടെമ്പറേച്ചറും ടൈം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ടൈം നോക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൽ ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തേർമോമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീഡിങ് എടുക്കാം ഇനി ടൈം എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ബിലോ എയ്റ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങണം അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാൻ ടൈം ടൈം എത്ര എഴുതുന്നത് സീറോയിൽ ടെമ്പ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര എഴുതുന്നത് ആ കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി എന്ന് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ തേർട്ടി കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് അത് ആ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ടൈമിൽ എന്ത് എഴുതണം തേർട്ടി എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ആ തേർട്ടി ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നോർമലി തെർമോമീറ്ററിൽ റീഡിങ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ വരും ആ റീഡിങ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ എഴുതുന്നു അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡിൽ എത്ര ആയിരിക്കും ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അധികം ടൈം ടൈംസ് അത് ഓരോ തേർട്ടി സെക്കൻഡിലുള്ള ടൈംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യം ടൈം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കി എഴുതണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ തേർമോമീറ്ററിലുള്ള റീഡിങ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ കാണിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഞാൻ എയ്റ്റി ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കി സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൽ റീഡിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ വെച്ചു അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റിർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൽ നോക്കി ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് തേർമോമീറ്ററിലുള്ള റീഡിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ ഒരു മെർക്കുറി ലൈൻ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും അത് മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈമിനെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം രണ്ടും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു തോമോമീറ്റർ റീഡിങ് ഇങ്ങനെ കുറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല ഒരു കുറച്ച് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഈച്ച് സെക്കൻഡ്സിൽ നമ്മൾ ഈച്ച് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓൺ ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയണം തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു സോ യു യു വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ദ റീഡിങ് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കാണുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിയണം നെക്സ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടാകും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ തേർമോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള റീഡിങ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് അധികം സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് സൊല്യൂഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടും സൊല്യൂഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സൊല്യൂഷൻ വണ്ണിലും സൊല്യൂഷൻ ടുവിലും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് സൊല്യൂഷൻ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബോയിലിങ് ട്യൂബ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ടുണ്ടാകും ഇതുപോലെ സോളിഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലോട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എന്തും കൂടെ ചെയ്യണം കുറച്ച് സോൾവൻ സൊല്യൂട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നോർമലി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ആദ്യം വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ടിടും നെക്സ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് ഇടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സൊല്യൂഷൻ വൺ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വെയിറ്റ് എടുത്തതുപോലെ തന്നെ എന്തെടുത്തു ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസിൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് എടുത്തു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാനിത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ കോർക്കും തേമോമീറ്റർ ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പൊക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ആ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ബോളിംഗ് ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് ചെറിയ അതായത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ തന്നിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ടിനെ ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം വെയിറ്റ് എടുത്തു അത് ഞാൻ ആ ബട്ടർ പേപ്പറിന് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്നുമില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതെന്തായി മാറി ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആയി കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് സോൾവൻ്റും ഉണ്ട് സൊല്യൂട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചു സ്റ്റാൻഡിനകത്തേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തു നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയറുകൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഞാൻ വെച്ചു അത് സമയത്ത് എന്ത് മാത്രം ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്യുവർ സോൾവൻ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് സൊല്യൂഷൻ വൺ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയറുകൾ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും സോളിഡിഫൈ ആയിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിറ് ചെയ്യാം സ്റ്റിറ് സ്മൂത്ത് സ്റ്റിറിങ് ആയിരിക്കണം സ്റ്റിറിങ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്ന് കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സ്റ്റിറ് ചെയ്യാം സ്റ്റിറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ എവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് എറൗണ്ട് എയ്റ്റി ഒക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മളുടെ ബോളിംഗ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസുകളും ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് എയ്റ്റി കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുന്നു വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എയർ ജാക്കൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്നു വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എയർ ജാക്കൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് എടുക്കുക ഏകദേശം വീണ്ടും എയ്റ്റി ഒക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക റീഡിങ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുക ഈച്ച് സെക്കൻഡ്സിലു ഈച്ച് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിലുള്ള റീഡിങ് എടുക്കുക ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് സൊല്യൂഷൻ വൺ ടൈം ഇവിടെയും സീറോ മുതൽ തുടങ്ങുക ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത കോൾ എത്തും ചിലപ്പോൾ ഈ കോൾ ഒന്നും മതിയായിരിക്കില്ല ഒരുപാട് റീഡിങ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെയും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും ആ ഒരു ടൈമും ടെമ്പറേച്ചറും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി സൊല്യൂഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതേ പ്രൊസീജിയർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അതായത് ഈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ഈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലോട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റീഡിങ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ പോ പോ ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസിന് എടുത്ത് പോയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് വെയിറ്റെടുത്തു അത് ഞാൻ ബോളിംഗ് ട്യൂബിനകത്തോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ തരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സോൾവെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡൈഫിനായിലും സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാഫ്തലിനോ പാര ഡൈക്ലോറോ ബെൻസീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഫിനൈൽ അമീനോ ആകാം ഈ നാഫ്തലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാഫ്തലിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസാണ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ കെ എഫ് ഇവിടെയാണ് കെ എഫ് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് തിയറിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് ഒരിക്കലും എക്സാമിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും കെ എഫിന് ചേഞ്ചസ് വരും ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോൾവെൻറ്റും സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് മിസ് ടീച്ചേഴ്സ് തരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡൈഫിന് ഏതായിരുന്നാലും ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഡൈഫിനൈലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ നാഫ്തലിൻ എടുത്തു നാഫ്തലിനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ സ്മെൽ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാം നാഫ്തലിൻ ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് തിയറിറ്റിക്കൽ വാല്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഫ്തലിൻ ആണ് സോൾവെൻറ്റ് തന്നെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം നാഫ്തലിൻ സോൾവെൻറ്റ് എടുത്തു സൊല്യൂട്ട് എന്ത് എടുത്തു ഡൈഫിനൈൽ എടുത്തു എങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടേണ്ട കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം എന്നില്ല എന്താണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ മാസമൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും എന്തുണ്ടാകും ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ വരും ഇവിടെ ഞാൻ തരുന്ന നാഫ്തലിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ കെ എഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഡൈഫിനൈലിനെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഞാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് എടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പക്ഷെ എക്സാമിന് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂട്ട് അറിയാത്ത സൊല്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ കെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തുണ്ടാകും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കെ ടി കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കെ ടി കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എറർ പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ എടുക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റ് നേരത്തെ പോലെ ലൈഫ് ലൈനിലും നാഫ്തലീനും അല്ല സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റും സോഡിയം അസറ്റേറ്റും ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂറിയും ഗ്ലൂക്കോസും ഒരുമിച്ച് എടുക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ വണ്ണിലും സൊല്യൂഷൻ ടൂലും ഒരേ സൊല്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന കെ ടിയുടെ വാല്യൂ കെ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ദ വിൽ വാ